hello students and welcome in the online session of class 6 science chapter 8 body movements this is the first video of the lesson and today we'll cover the topics human body and its movements then we'll learn the concept of joints and four different types of joints ball and socket joint pivotal joint hinge joint and fixed joint so let's start with now, there is an activity from your NCRT textbook in which the animal is given along with the body part which is used for moving and how does the animal move. Like cows have legs to move and they generally walk with the legs. Humans also have legs to move and they walk with the legs. Snake has the whole body and they slither. Okay, you all know the movement of the snakes, how the snakes move like this. This is slithering movement. Then birds fly with the help of their wings. Then insects have legs and they crawl. And fishes uh, swim with the help of their whole body. So different animals use different body parts and they show different types of movements also. So now let us study and understand first that what is the movement. Take a movement kisko bolte hain. Move karna kisi bhi jage se uska matlab hai ki hum, humari position jo hai wo change ho rahi hai. जब पोजीशन चेंज होती है तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं ठीक है सो so, मूवमेंट का मतलब होता है कि व्हेन वी चेंज द पोजीशन बाय यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स देन इट इज नोन एज मूवमेंट ओके सो हाउ कैन वी डिफाइन इट इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू चेंज द पोजीशन मतलब ये ऑर्गेनिजम्स की क्षमता है उनकी कैपेसिटी है उनकी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं एंड for changing position they use their body parts and this ability of the organisms is called as movement isi ko hum bolte hain movement theek hai simple language mein agar hum bole to jab hum apni place change karte hain apni position change karte hain aur hum uske liye apne body parts use karte hain to usi ko hum bolte hain move karna ya movement to jo different animals hote hain wo different tarah ki jo hai movements show karte hain jaise abhi humne padha ki कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं राइट right? जैसे उसमें ह्यूमंस आ गए उसके बाद आपके अदर uh, एनिमल्स आ गए ठीक है गाय हो गई बकरी हो गई दे ऑल कैन वॉक राइट देन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे रन ओके कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं ओके okay. uh, आपने अभी देखा जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं इवन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लाई नहीं करते हैं राइट right? फ्लाई भी नहीं करते हैं ऐसे बर्ड्स के आई थिंक आपको नेम पता भी होंगे बट नाउ इट्स अ वीडियो सो आई कैन नॉट आस्क यू तो कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर पाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच आपको पता है राइट right? वो जो है फ्लाई नहीं कर पाती है देन कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्रीप करते हैं क्रॉल करते हैं मतलब रेंगते हैं जमीन पर ठीक है क्रीप करते हैं क्रॉल करते हैं मतलब रेंगते हैं स्लिथर मतलब जिस तरीके से स्नेक uh, मूव करता है उस मूवमेंट को स्लिथरिंग बोलते हैं फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो जंप भी करते हैं कुछ होते हैं फ्रॉक जैसे वो हॉप भी करते हैं राइट सो डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट मूवमेंट्स यहाँ आप देख सकते हो फ्लाई स्विम रन स्लिथर वॉक जंप ये सारे डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स हैं ठीक है इन सभी में बॉडी की पोजिशन भी चेंज होती है और प्लेस भी चेंज हो रही है राइट सो मूवमेंट का मतलब है जब ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करे अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके तो वही मूवमेंट हो जाता है अब ये एक और एक्टिविटी है यहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के नाम दे रखे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नाम दे रखे हैं और आप यहाँ देख रहे हो कि कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो रोटेट करते हैं पूरी तरह से मूवमेंट शो करते हैं चारों डायरेक्शन में और कुछ जो है वो पार्टली रोटेट करते हैं आधा ही रोटेशन होता है ठीक है कुछ लिफ्ट हो सकते हैं ऊपर नीचे बेंड हम कर सकते हैं किसी को हम लेफ्ट राइट बेंड कर सकते हैं तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से मूवमेंट शो करते हैं जैसे कि नेक रिस्ट फिंगर्स नी एंकल टोज बैक हेड ये सब क्या करते हैं पार्टली रोटेट करते हैं ठीक है नेक आपको पता है रिस्ट मतलब कलाई जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं वो भी पार्टली रोटेट करती है चारों डायरेक्शन में हम उसे रोटेट नहीं करा सकते हैं कुछ ही डायरेक्शन में वो रोटेट होती है फिंगर्स भी आप देखोगे सिर्फ अप डाउन मूवमेंट शो होता है राइट ठीक है फिंगर्स को अगर हम चाहें कि ऊपर से उठा के हम पीछे टर्न कर लें तो वो नहीं पॉसिबल होता है नीज आपको पता है घुटने वो भी एक ही डायरेक्शन में बेंड होते हैं एंकल पैरों का जो आपका ज्वाइंट है वो भी एक ही डायरेक्शन में अप डाउन मूव कराता है देन टोज पैरों के फिंगर्स भी सिर्फ ऊपर नीचे आप कर सकते हो बाकी और कोई मूवमेंट नहीं है 
देन हेड का मूवमेंट आप लेफ्ट राइट आगे पीछे सब करा सकते हो ठीक है और एल्बो जो है ठीक है एल्बो जो होती है हमारी कोहनी उसका भी जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है ओके सो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से मूवमेंट शो करते हैं तो सबसे पहले हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो होता है जॉइंट ठीक है तो अब जॉइंट क्या होता है तो जॉइंट इज द प्लेस और द पॉइंट वेयर टू पार्ट ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टूगेदर मतलब जहाँ पे स्केलेटन के दो पार्ट आके मिलते हैं अब स्केलेटन किसका बना होता है स्केलेटन तो बोन्स का बना होता है तो आप सिंपली भी लिख सकते हो कि ज्वाइंट इज दैट प्लेस और द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट जहाँ पे दो बोन्स दो हड्डियाँ आके मिलती हैं उस प्लेस को हम ज्वाइंट बोलते हैं ठीक है जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ दो जो बोन्स हैं आके मिलती हैं यहाँ भी दो हड्डियां आके मिल रही हैं तो इस एरिया को हम बोलेंगे जॉइंट और ये वो एरिया है जहां पे मूवमेंट पॉसिबल है ठीक है तो जॉइंट इज दैट प्लेस वेयर टू बोन्स मीट एंड वेयर द मूवमेंट इज पॉसिबल ऐसे जगह को हम जॉइंट बोलते हैं ठीक है अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बॉडी में बहुत जगह जॉइंट्स होते हैं ठीक है हमारे शोल्डर्स पे जॉइंट है हमारे नेक में जॉइंट है हमारी एल्बो में जॉइंट है हमारे फिंगर्स में जॉइंट है जहाँ जहाँ से भी आप बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हो वहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है ठीक है तो आपको फोर डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स जो हैं पढ़ने हैं उसमें जो पहला है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देन पाइवटल जॉइंट हिंज जॉइंट एंड फिक्सड जॉइंट सो यू हैव टू लर्न अबाउट दिस जॉइंट कि इन जॉइंट्स पे बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट जो है शो करता है ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ठीक है तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं तो एक बॉल है और एक सॉकेट सॉकेट मतलब ऐसा कैविटी uh, लाइक -like, खड्डा जिसमें कि वो बॉल कैसे हो जाए फिट हो जाए ठीक है तो अब आपको पता है कि दो बोन्स जहाँ पे मिलती हैं वहाँ जॉइंट होता है मतलब दो बोन्स तो हर जॉइंट में डेफिनेटली है तो बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है कि यहाँ पे एक जो बोन है वो आगे से गोल होती है ठीक है जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि एक जो बोन है वो आगे से कैसी है इस तरीके से गोल है और जो दूसरी बोन है वो एक कैविटी बनाती है इस तरीके से एक देख रहे हो आप यहाँ पे कैविटी है थोड़ा सा खड्डा है यहाँ पे और ये जो बॉल जैसा पार्ट है ना इसका राउंड ये उस खड्डे में फिट हो जाता है ये देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छे से दिखाया है कि ये राउंड पार्ट जो है इस कैविटी में जाके इस तरीके से फिट हो जाता है ठीक है सो आउट ऑफ द टू बोन्स वन इज राउंडेड एंड अदर वन इज हैविंग अ कैविटी एंड दैट राउंडेड पार्ट फिट्स इन द कैविटी ऑफ द अदर बोन तो ऐसा जो ज्वाइंट बनता है उसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ठीक है अब क्योंकि बॉल जैसा है तो ये चारों डायरेक्शन में मूव हो सकता है ठीक है तो इस इस जॉइंट की खास बात क्या है दैट इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन ये चारों डायरेक्शन में उस बोन को क्या कर सकता है मूव करा सकता है ठीक है अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है इन अवर बॉडी सो इन अवर बॉडी हिप एरिया जो हमारा हिप एरिया होता है जहाँ पे कि हमारी लेग्स की जो बोन है वो हिप्स को आके ज्वाइन होती है तो वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है एंड इवन शोल्डर्स में भी जहाँ की अपर आर्म की जो बोन होती है वो आके शोल्डर बोन को अटैच होती है जो एग्जांपल है ये शोल्डर जॉइंट का है ठीक है तो शोल्डर एरियाज में और हिप एरियाज में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखने को मिलता है ठीक है आर्म्स की हाथों का जो बोन है वो आगे से गोल होता है और शोल्डर पे कैविटी वाला बोन है ऐसे ही जो लेग्स हैं वो बोन राउंड होता है और हिप में कैविटी वाला बोन है तो वो जो लेग और हैंड्स uh, की जो बोन्स है वो उस कैविटी में फिक्स हो जाती हैं इसीलिए हम लेग्स को भी पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं और uh, हम हैंड्स को भी पूरा जो है आर्म्स को भी पूरा ऑल डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं बिकॉज वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ठीक है सो आई थिंक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको क्लियर हो गया है अभी जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो है पाइवटल जॉइंट ठीक है पाइवटल जॉइंट में क्या होता है कि एक रिंग वाल एक बोन ऐसा रिंग जैसी होती है ठीक है और एक बोन ऐसी रॉड जैसी उसमें फिक्स होती है ओके okay, क्या होगा कि एक बोन ऐसा सिलेंडर जैसी है बीच में रॉड जैसी और एक बोन जो है वो इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर बनाती है तो क्या होता है इस रिंग वाली स्ट्रक्चर में ये जो रॉड जैसी बोन है ये फिट हो जाती है और फिर मूवमेंट फिर मूवमेंट में हेल्प करता है ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पाइवटल ज्वाइंट का है ओके देर इज अ रॉड विच इज फिट इन अलेंड्रिकल देर इज अलेंड्रिकल रॉड लाइक बोन विच इज फिट इन अ रिंग लाइक बोन ऐसे ज्वाइंट को हम बोलते हैं पाइवटल ज्वाइंट एंड दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द नेक एरिया 
ये जो ज्वाइंट है वो क्या करता है नेक को ज्वाइन कराता है हेड से मतलब ये जो आपका नेक पोर्शन है ये आपके हेड से कनेक्टेड है दिस इज बिकॉज ऑफ द पाइवेटल ज्वाइंट और ये ज्वाइंट कैसा मूवमेंट कराता है दिस ज्वाइंट हेल्प इन द फॉरवर्ड मूवमेंट बैकवर्ड मूवमेंट एंड लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ठीक है मतलब हम अपने नेक को आगे फॉरवर्ड uh, डायरेक्शन में बैंड कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बैंड कर सकते हैं लेफ्ट में टर्न करा सकते हैं राइट right में टर्न करा सकते हैं ओके सो ऐसे फोर डायरेक्शन में हम इसको क्या करा सकते हैं बेंड करा सकते हैं सो दिस इज अबाउट पाइवेटल ज्वाइंट तो आपको याद रखना है कि पाइवेटल ज्वाइंट कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है नेक एरिया में प्रेजेंट होता है और ये ज्वाइंट नेक को स्कल से या हेड से कनेक्ट करता है फाइन नाउ द नेक्स्ट वन इज हिंज ज्वाइंट ठीक है हिंज हम बोलते हैं जैसे कि दरवाजे आपने देखे होंगे ठीक है तो डोर्स में क्या होता है यहाँ पे इस तरह से स्क्रूज लगे होते हैं ना और जो डोर है वो या तो आगे खुलता है या तो पीछे खुलता है और कोई मूवमेंट नहीं होता है उसको ये जो स्क्रूज है यहाँ पे हम इनको बोलते हैं हिंजेस तो ये ज्वाइंट भी कुछ वैसा ही है जो कि सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट शो करता है इसलिए इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं राइट सो हिंज ज्वाइंट ब्रिंग्स द मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन आगे पीछे आगे पीछे बस इसी डायरेक्शन में मूवमेंट जो है ये शो करा सकता है ठीक है देखिए ये जो डायग्राम है इट इज ऑफ हिंज ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट कहाँ देखने को मिलता है हमारे नीज में घुटनों में और एल्बो कोहनी के एरिया में देखने को मिलता है और आपको पता है कि नीज को हम सिर्फ यू नो आगे पीछे बैंड करा सकते हैं सिर्फ स्ट्रेट ला सकते हैं और पीछे ले जा सकते हैं नीज का मूवमेंट एल्बो में भी आप अपने हाथ को या तो स्ट्रेट कर सकते हो या बैंड कर सकते हो एल्बो एरिया से तो सिर्फ आगे पीछे आगे पीछे सिर्फ इतना ही मूवमेंट करा सकता है हिंज ज्वाइंट फाइन सो रिमेंबर दैट हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन द नीज एंड द एल्बो एरिया देन जो आपका लास्ट है वो है फिक्स्ड ज्वाइंट ठीक है नाम से जैसे पता चल रहा है कि ये ज्वाइंट फिक्स होता है बाकी सारे जॉइंट्स क्या कर रहे हैं मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं बट ये जो जॉइंट है ये मूवमेंट नहीं कराता है ये जो बोन्स को है एकदम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फिक्स कर देता है एक दूसरे से आपस में और बोन्स जो हैं वो स्टेबल हो जाती हैं बिल्कुल हिल नहीं पाती हैं ठीक है तो ये जो फिक्स जॉइंट है वो जनरली स्कल की बोन्स में देखने को मिलता है ठीक है ये जो डायग्राम है ये स्कल का है जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं हिंदी में स्कल ठीक है तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक बोन है ये दूसरी बोन है ये तीसरी बोन है राइट ये फोर्थ बोन है आप देख रहे हो कि बीच में इनके कुछ इस तरह से लाइन्स आपको नजर आ रही है तो ये जो लाइन्स हैं दीज आर द ज्वाइंट्स और ये कौन सा ज्वाइंट है दिस इज फिक्सड ज्वाइंट इसने क्या किया है दो बोन्स को आपस में एकदम फिक्स करा दिया एकदम स्टेबल हो गई हैं हिल नहीं सकती हैं वो भी राइट right? सो so, ऐसा जो जॉइंट होता है उसको हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं और ये कहाँ देखने को मिलता है इट इज फाउंड इन द स्कल बोन्स स्कल की बोन्स में देखने को मिलता है एंड इट डज नॉट शो मूवमेंट और ये कोई मूवमेंट शो नहीं कराता है फाइन तो फोर डिफरेंट टाइप के आपने जॉइंट्स अभी पढ़े बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपके शोल्डर एरिया में और हिप एरिया में देखने को मिलता है देन आपने पढ़ा पाइवेटल जॉइंट जो कि आपके नेक एरिया में मिल देखने को मिलता है जो आपकी नेक को हेड से कनेक्ट करता है देन हिंज जॉइंट देखा आपने जो कि नीज में और एल्बोज में होता है और फिक्स्ड जॉइंट जो है वो आपकी स्कल की बोन्स में देखने को मिलता है तो ये आपको याद रखना है कि दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन विच लोकेशन एंड इन विच डायरेक्शन दे शो द मूवमेंट्स ये आपको लर्न करना है इसमें ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट वी हैव डर्न सो वी हैव लर्न दैट वॉट इज अ जॉइंट सो जॉइंट इज अ प्लेस वेयर द टू बोन्स मीट एंड विच शोज द मूवमेंट एंड आपने डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े चार डिफरेंट टाइप के आपने जॉइंट्स पढ़े ये देखो नेक एरिया में कौन सा जॉइंट था अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कैसा जॉइंट था पाइविटल जॉइंट राइट शोल्डर्स में कैसा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैं सिर्फ नाम शॉर्ट्स uh, में लिख रही हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एल्बो में कैसा था हिंज जॉइंट सो आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है ठीक है उसके बाद में इधर भी शोल्डर है और आपने क्या पढ़ा रिस्ट वाला रिस्ट भी अप डाउन मूवमेंट करता है तो ये भी हिंजेस का एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट नीज में भी आपके कैसा है हिंज जॉइंट है स्कल यहाँ पे शो नहीं कर रखा स्कल में फिर आपने कौन सा पढ़ा था फिक्सड ज्वाइंट यहाँ पे ठीक है एंकल्स भी ऊपर नीचे मूवमेंट कराती हैं सिर्फ तो यहाँ पे भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है राइट right? सो so, इस तरीके से आप मूवमेंट याद रख के आप जॉइंट्स का नाम दे सकते हो ओके आई थिंक आपको क्लियर uh, हुआ है आप प्लीज रीड द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड एवरीवन टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ